Land norðvestan við Þorbjörn við rísið um 7 cm á 10 dögum og rís hraðar en í upphaf við jarðskjáttarhinnunar. Fyrstu varafsvélarnar komum til Grindavíkur síðustegis. Jarðhæðingarnir eru kröftugur en þær fyrri á svæðinum. Allra leiða, leiða er leitað til að lámarka að tjón verði af eldgósti. Þetta kom fram á upplýsingafundi Almanavarna í dag. Neyðarástand á gasan er til allra íbúa, segir yfirmaði skrifstofu Palestínu flóttamanna hjálpar sameinuði þjóðana í Brussel. Ríkisstjórnin var sökuð um stefnuleysi í utanríkismálum í umræðum á alþingi í dag. Utanríkisráðherra vísaði því á bug. Algengt er að fólk nóti snjalltæki sín ósjálfrátt. Sálfræðingur segir að fyrsta skrefi til að stjórna nótkunninni sé að þekkja eigin hegðun. Komið sæl. Land hefur risið um 7 cm norðvestan við Þorbjörn frá upphafi jarðskjáttarhinnunar sem hófst hann 27. oktober. Nokkuð minni jarðskjáttarvirkni var á reykjaneska í dag en í gær en þó hafa mælst um og yfir 200 skjáttar frá minnætti. Aðeins eitt þeirra var yfir þremur að starð, sá var 3,6 laust eftir klukkan 7 í morgun. Skjáttarnir í yfirstandandi hreinu er orðni vel yfir 10.000 talsins. Nýjustu mælingar sína að landris heldur áfram norðvestur af Þorbjörni. Land hefur risið um 7 cm og vísbendingar eru um aukin hraða landris. Kvikan safna saman í sillu á 5 km dýpi. Viðbúnaður vegna raforkuflutnings komið til eldgós er í fullum gangi og síðdeis komu fyrstu vara aflsvélarnar til Grindavíkur. Þær geta annað almennri nótkun til að byrja með en alls á landsnet 10 vélar vísvegar um landið og er verið að skoða möguleika á að færa fleiri vélar á svæðið. Arna Bjössson, ég þú ert í Grindavík, er búið að koma aflstöðunum fyrir? Já, það er búið að koma um að hérna fyrir og þetta tók nú ekki mjög langa tíma, greinlegt að vanir menn að verki. Hér hérna hjá mér er maður sem veit allt um þetta, tvær stöð var komnar en eins og við heyrðum í fréttin að þá eru fleiri vantalegar. Hvað verða margar stöður þetta? Það verða líklega 5-6 varavélar þegar mest verður. En við vonum nú að við getum farið að bæta tengingar inn á svæðið eftir öðru leiðum eldur gegnum svarsengið þannig að þá minkar kannski eitthvað þörfin á þessu vélum. En eins og staðan er núna með þess að tvær vélar, þetta er raunulega bara svona grunn þörf sem væri nægjalegt fyrir svona íbúa að hafa rammagn og geta hort á sjómarp. Þetta er ekki mikið meira þannig að ef að kemur vont veður og bráðlega veður að þá geti verið þetta dauði ekki? Þessa vélatug þá ekki skoðið þegar ef þetta gerist að við fáum ykkur orku eða heitt vatnið eða rammagn frá svarsengið þá dugar þetta ekki þannig að þá þurfum við að flytja inn í þessa vélar og það er landstendur búið að lofa því að það tæki bara daginn að fá þar á staðinn við erum búin að undurbúa þetta við erum komið með svona plön tvöðunur í bæinn þannig að það ætti ekki að taka langa tíma að að koma þeim á staðið. Þetta er mikið öryggi fyrir fólki hér að vita það að ef eitthvað gerist að þá er rammagt í staðar. Já, það er auðvitað breytur öllu, sko, að þú getur verið með allavega ljós og smá hita. Þakka ekki alveg fyrir það og í dag var bóða til fundar almannavarna og þar voru meðal annar af í Reynjason og Kristín Jónsdóttir og við skulum heyra hvað þau höfðu að segja eftir fundin í dag. Samkvæmt uppfærðum líkan reikningum sem byggja á gögnum frá 27. oktober til 3. november hefur kvikusilla myndast þarna en hún er nú orðin tvöfalt stærri en þær fjóra sillur sem myndiðist við Þorbjörn á árunum 2020 til 2022. Þessi líkan benda ennfremur til að innflæði kviku í sillina sé um sjö rúmmetrar á sekundu sem er fjórfalt meiri hraði en við fyrri sillimyndanir í Þorbjörni. Þannig að við túlkum þetta sem svo að þetta sé kröftugri atburður en við höfum áður séð á þessu svæði. Við erum eins vel undirbúin eins og hægt er á þessari stöndu að bregðast við því og okkar fórgangur er fólki sem býr og starfar þarna. Og númer tvö eru þessir innviðir þannig að við erum ekkert að hugsa um að verja einhver mannvirki frekar en eldurinn fólki, það er fólki fyrst og hreinst og þessar rýmingar á allan að ganga út og það að tryggja öryggi fólks 
Við teljum okkur ágætlega í stakk búin til þess að takast á við, við það núna. Það sem er erfiðast í þessu er ef að heita vatni færi, að þá, er, þá er það mjög erfitt að eiga við það. Og, en það er samt í gangi heilmikil vinna við að sjá hvað þetta er að gera e, til þess að, að lágmarka tjóni sem erði af því. Við komum til Bergvist, myndatökumaður höfum verið á ferðin hér á Reykjanesi í dag og komum með að annars við í bláa lóninu og það kom okkur á óvart þegar við spurðum fólk hvort það verið meðvitað um stöðuna að svo virtist greinilega ekki vera. No, I didn't know uh, until I got here, so this is the first time I heard about it. So you are going to the Blue Lagoon now? Yes, I mean, uh, we are already here, so I don't know, uh, I don't know if it's wrong, but it don't seem it's going to be wrong, so... You just come from the Blue Lagoon, did yeah. you aware of the situation? No, no. No one told you? No. Should, should I be worried about something? This area might erupt. Might erupt? Yes. Yes, but I don't know it. You didn't know it? Did, did anyone inform you about it? No. No. But you don't care? I care, but what can I do? Do you believe I'm the god? I'm a Greek god. So you just come from the Blue Lagoon? Did, yes. uh, did anyone tell you about the situation here? It, it might be dangerous to be here. The taxi driver told me um, to like, stay away, <laughs> um, but they were already the tickets were already booked, so... We... Oh, he doesn't like that. <laughs> so because you bought the tickets, yeah. you, you decided to go? Yes. Yep. And we're, we're, we're going to be in Iceland one time, yeah. so we want to yeah. still come. I have a question about the situation. 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 Arna Björsson, var þetta líka rætt á upplýsingafundinum í dag? Í, mér er ekki kunnitu það, en hér er allavega maður sem að veit þetta allt saman. Úfa Lúðvíksson, hann er búin að vera að segja mönnum að mönnum ekki fara upp að faraldarsfjalli. Nú hlýt ég að spurði það því, er ekki glóru löst að upplýsingagjöfin skuli ekki vera ver, er betri heldur en umbyrði vitni? Það er ekki gott að heyra, heyra þetta frá þér og þetta er e, mín upplifun. Og við, þær, við þær aðstöð sem við uppi eru, þá tel ég óabyrt að halda þarna út í starfsemi ef við erum að tala um bláa lónið. Í þessu samingi þá er gott að geta þess að, að starfsemi hafa sorku í svartsengi er í gangi en, en kerða á lámas mannskap. En e, þið hafið áhyggjur að þessu, er eitthvað sem þið geti gert? E, við erum á óvissu stigi. Við munum færa okkur yfir á hættustig ef að kvika færist nær yfirborði. Við erum ekki þar í augnablíkinu en, en það breytir því ekki. Við þessar rastar þá hittum við raunur ekki hvað, hvað gerist eða hvort hann okkur fari útskeðis. En, en við sjáum það bara hér, við erum með þessa dísar rastöður hérna til hlýða við okkur og sýnir, okkar, sýnir auðvitað alvöru, alvöru málsins. Úlfar kjara þakki fyrir þetta og eitt af því sem rætt var á umsýsingafundi almanna varna í dag var það hvernig hægt var að ríma svæði og það er til rýmingar áhættun hér í Grindavík. Þrjár flóttaleiðir eru út úr Grindavík ef rýma þarf bæinn. Þær eru um Nesveg, Grindavíkurveg og Suðurstrandaveg. Ef til rýmingar kemur berast SMS skilabóð þess efnis frá neyðalínunni. Fólk er þá beðið um að loka gluggum húsa og aftengja rammakstæki. Þegar heimileiðir yfirgefið skal líma miða með skilabóðum um að húsi sé yfirgefið á áberandi stað í glugga eða hurð sem snýr út að götu. Þá ætti fólk að huga að nágrönum og samstarfsfólki ef hægt er og halda því næst út úr bænum. Aka skal með aðgát bæði innan og utan bæjar og taka upp flótta fólk ef pláss er í bílnum. Mikilvægt er að hlusta á útvarp og fylgjast vel með fjölmiðlum. Söfnunarmiðstöð verður í íþróttamiðstöð Grindavíkur. Þanga getur fólk leitað sem þarf aðstóð við að komast út úr bænum.
Þeir sem þurfa frekari aðstóð skulu hringja í 112. Sé ekkert símasamband á að setja hvíta veifu á hurð ef í glugga. Fóreldrar eða fóraðamenn eiga sækja börn í leik og grunnskóla. Hver stopnun hefur sína rýmingaráætlun sem fóreldrum ber að kynna sér. Í ráðleikingum frá Björgunarsveitinni Suðurnes er meðalanna smælt með því að fólk safni tíu lítrum af vatni, gerir ráðstafanir um gistingu utan bæjarins, hafi ekki rafmagsopn í hverju herbergi og hamstri ekki eldsneiti. Nauðsynlegt sé að eiga vasaljós kerti og kveikjara og óþarfi að byrgja sig upp af klósetpappír en skinnsamlegt að eiga matvöru með langan fyrningartíma. Fjölda hjálparstöðvar verða settar upp í Reykjaneshöll í Reykjanesbæ, kórnum í Kópavogi og Vallaskóla á Selfossi. Og þá eru þetta fleiri sem að tóku þátt á kynningafundi almanna varna, upplýsingafundi almanna varna í dag. Eitt þeirra er Páll Ermland og við skulum heyra hvað hann að það segja. Með heita vatnið að þá er það eitt af því sem við köllum stærsta sviðsmyndin vegna þess að við erum auðvitað að fara inn í vetur og það hvort að er hiti á húsum hefur með það að gera hvort að þau verða hreinlega íbúðar hæf og það eru rúmlega 30.000 íbúðar á svæðinu sem að treysta á hitavetuna þannig að þessi sviðsmynd sem að við erum að horfa til sem er svo svartasta hún er mjög erfið hvað það varðar og þá ætlum við að snúa okkur að öðrum fréttum Allir íbúar Gaza þurfa mannúðar aðstof. Yfir 10.000 hafa verið drepin í árásum Ísæla síðasta mánuðin samkvæmt yfirvöldum. Yfir 200 fjallu í árásum á Gaza í nótt að því er heilbriðis yfirvöld þar hafa gefið út. Yfir menn allra helstu stofnana saminuðu þjóðana sendu í gær frá sér sameinlega yfirlýsingu og kröfðust vopnarlýs. So a statement like this, what it means is that we are calling for a humanitarian ceasefire and we are calling for adequate aid to be delivered to the civilian population both north and south. Aid that is entering the Gaza Strip right now is clearly insufficient. Yfirvöld á Gaza lýstu því yfir í dag að 10.022 hafi verið drepin í árásum Ísælsers síðustu fjórar vikur. Þar af eru 4.104 börn. Að meðaltali er barn drepið á Gaza á tíu mínútna fresti. Talið er að ein og hálf miljón manna sé á vergangi. Yfir 700.000 þeirra dvelja í skýlum palestínu flóttamanna hjálparinnar sem er ein undirstofnana saminuðu þjóðana. Þar eru smitt sjúdómar farnir að breiðast út svo sem hlaupabóla. Before the crisis we were providing food aid assistance to 1.2 million people on a regular basis which showed the great dependency on aid that civilians had in Gaza. Now it's everybody. Is everybody Palestine refugees, non-refugees, everybody is in need. Síðan 7. oktober hafa Ísæðilar hleift 414 trukku með hjálpargögn inn á Gaza. Til samanburðar voru trukkarnir 500 á dag fyrir 7. oktober. Jórdanar brugðu á það ráð í nótt að varpa hjálpargögnum til spítala á Gaza úr lofti. Bjarni Benedictsson utarikisráðþara var þráspurður á aldingi í dag um stefnustjórnvalda gagvart átökunum á Gaza. Ráðþara vísaði því á bug að ákreiningu væri innan ríkistjórnarinnar um málið. Ísland sat hjá í atkvæðagreiðslu um vopnarlíu á Gaza og fundi saminuðu þjóðina í lok síðasta mánaðar. Katrín Jakobsdóttir, fórsættisráðþara, telur að Ísland hefði átt að styðja þessa tillugu og þingflokkur vinstri grætna hefur tekið undir það. Þingmenn stjórnarandstöðunar gaggrindu ríkistjórnina í fyrirspurnatíma á alþingi í dag fyrir stefnuleysi í utarríkismálum. Ef utarríkisráðherra segir eitt, en fórsættisráðherra annað, hvort gildir? Hvort gildir utarríkisstefna utarríkisráðherrans eða það sem höfuð ríkistjórnarana segir í kjölfarið þegar hún lýsir opinberi andstöðu við ákvörðun utarríkisráðherra? Utarríkisráðherra sagði að engin efnislegur ágreiningur væri innan ríkistjórnarinnar um þetta mál. Ég bara kannast ekki við að það sé ágreiningur um utarríkisstefnu Íslands þó að það komi mér ekkert að óvart að menn sjáu eitthvað pólitísk sóknarfæri í því að halda því fram. 
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir formaði viðreisnar gagrindi vinnubröður ríkistjórnarinnar. Þjóðin horfði upp á fórsetisráðurá og utrækisráðurá landsins þrætum það fyrir ótnum tjöldum hver skrifaði tölvu upp á skvenar og hver er hann var lesin. Fór sem að það voru 11 mínútur eða 56 mínútur eða einn og hálfi tíma eða hvað það var sem klukkan sló. Og það er grátlegt að verða að vitna því þegar fórustu fólk í ríkistjórninni gat ekki hreinlega koma sér saman um afstöðu íslenska stjórnvalda að því þau voru innbyrðis ósamála. Bjarni sagði að stefna stjórnvalda væri skýr og afstaða Íslands á þingi saminuði þjóðana hefði verið í samrami við þá stefnu. Að það kemur mér að óvart að þingmannum skuli finnast það einkennilegt að við Íslendingar skipum okkur í hóp með meiri hluta Evrópusambandsríkja, með öllum Norðurlöndunum utan Noregs og geri á því jafn mikinn grundvallar mun eins og lesa má út úr ræðum sem fluttar eru hér og og því sem sagt er í fjölmiðlum, vegna þess að sá munur er auðvitað ekki jafn raumvörulega mikil hildýpi skjá og hér er haldið á lofti. Tafir hafa orðið á fargun laksa í tálknafyrir vegna veðurs, henni ætti að ljúka síðar í vikunni. Karl Steinar Óskarsson deildastur í fiskeldis hjá Matalastofnun Íslands segir að sú fargun sem standi yfir sé fljótlegasta og mannúðlegasta leiðin til að deyða fiskin. Svandi Svavarsdóttir matvælaráðherra hefur bóða frummarf um breyttar reglur um lúsa með höndlun setna í vetur. Karl segir frummarfið til mikilla bóta. Donald Trump, fyrirrandi bandaríkjafórseti, kom fyrir dóm í New York í dag í máli þar sem hann er sakaður um að hafa fegrað fjárhag fjölskyldu fyrirtækisins Trump Organization til að fá hagstæð án. Tveir svona hans komu fyrir dóminn í síðustu viku og kendu endurskoðendum um ónákvæmni í bókhaldinu. Trump svaraði spurningu blaðamanna við dómshúsið í dag og sagði málaferlin kostninga afskipti. Samkvæmt nýjum könnunum á fylgi í forsetakostningum að ári er hann með forskot á Joe Biden bandaríkjaforseta í nokkrum leikilríkjum. So while Israel is being attacked, while Ukraine is being attacked, while inflation is eating our country alive, I'm down here, and these are all political opponent attack ads by the Biden administration. Their poll numbers are terrible. You saw what happened today. The New York Times and CBS came out with a poll that I'm leading all over the place, but uh, it's a very unfair situation. This is really election interference. That's all it is. This trial is ridiculous. <coughs> Ó, markvis, snjalltækjan og kunn getur tryflað svefn, viðhaldið að aukið líkur á geðrænum vanda og minkað upplýsinga læsi segja sérfræðingar. Ímis ráð geta virka til að ná betri stjórn á eigin síma og skjánotkun. Símar og skjáir af ímsum toga auðvelda okkur lífið og samskipti. Þó eru víti til að varast. Yfir sex tíman skjánotkun á dag getur aukið líkur á þunglindi. Margir vinna bara í meira en sex tíma fyrir framann skjá. Ofgnótt upplýsinga og áreiti getur minkað þól fyrir krefjandi efni eins og fréttum. Rannsóknir sína að Íslendingum finnst vera meira af hatursfullum ummælum, háðung og einelti á netinu en öðrum Norðurlandabúum. Þannig að þetta er svolítið einelstisfullt umhverfi sem við erum að búa til á netinu og sama tíma höfum við búið til kultúr það sem við eigum alltaf að vera aðgengileg. Það hafa alltaf verið að ná í mig á Messenger eða WhatsApp öllum stundum sólarhringsins. Mikil nótkun snjalltækja og áreitið sem henni fylgir stuðlega því að fólk dragi sig í hlé, taki síður þátt í þjóðfélagsumræðu og ritskóði sig áður en það byrtir efni á netinu. Í mínum huga á að horfa meðalæsi sem valdeblingu okkar gagvar tækninni. Að við séum að nota tækir okkar í hag, ekki láta samfélagsmiðla og öpp og stórfyrirtæki stýra leiknum. Dósent við sálfræðideild háskólans í Reykjavík segir fyrsta skrefið til að taka stjórn á eigin nótgun sé að þekkja eigin hegðun. Við getum skoða til dæmis hvað verið með margar mínútur í símanum en það er hvað sér get endilega að breyta hann sem skipti mestu máli heldur líka hvað við erum að gera í símanum, þess að hvaða forrið erum við að nota og hvernig erum við að nota síman og svo í hvaða aðstæðum við notum síman. Hanna Steinun bendir á að hægt sé að stilla símana þannig að hann trubli ekki á ákveðnum tímum og fylgjast með nótgun ákveðina forrita. Gott sé að taka ákvörðun um hvað gera eigi í staðinn þegar fólk leggur síman frá sér. Við þurfum að vilja minka skátíma nótgun til þess að það sé að fara að gerast. Af því að við erum í rauninni að berjast á móti ykkur sem hefur verið hanna til þess að halda okkur við skáin. Sigurði Dögg, Öðinsdóttir, hvað ætlið þið að vera með í kastlúsi kvöldsins? Já, við ætlum að fjalla nánar um stöðun á Reykjanesskáðanum og heyrum í íbúa þar um hvernig fólki líður og hvernig er að undirbúa sig fyrir það sem gæti mögulega gert. 
Við fáum síðan í myndur við okkar þrjú þeirra sem sátu upplýsingafund almannavarna í dag. Þau Víðir Einisson hjá almannavörnum, Kristjönu Jónsdóttir hjá veðurstofun og Fannar Jónsson, Jónasson, bæjastjóra í Gundavík. Takk fyrir það, Sigríði Dögg Auðinsdóttir. Við viljum að líta til veðurs á morgun nálgast lagðar drag úr suðvestri sem veldur því að vindur vex mám saman úr austri, all hvass eða hvass síðist undir kvöld, en annars staða verður austlag átt víðast 5-13 metrar á sekundu. Bjartviðri á vesturlandi en annars skýja með köflum og stöku skúrir eða jel. Hiti að sex stigum að deginum en Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingu fer yfir veður horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldstóttir sér um í kvöld. Haldur Árnason stýrir karlaliði breyðablegs í sínum öðrum keppnisleika á fimmtudaginn kemur þegar liðið tekur á móti gent í sambandsdeild Evrópu. Hann segir lærdómsrykt að hefja aðal þjálfara ferilinn í jafn stórri keppni og sambandsdeildin er. Það er ekki hægt að finna betri stað til að byrja og til að fá einna svörum spurningum og svo framvegis hann. Max Verstappen heldur áfram að slá met í formúlusögunni en hann vann sinn 17. kappakstur á tímabilinu í Brasilíu í gerkvöld. Þetta á fleira í íþróttum hér eftir augnablik. Og við ætlum að ríða upp helstu aðtriði fréttatíma sáður við kveðin okkur. Land norðvestan við Þorbjörnum við rísið um 7 cm á 10 dögum og rís hraðar en í upphafi jarðskjartarhinnunar. Fyrstu vara afsvélarnar komu til Grindavíkur síðdegis. Jarðræðingarnar eru kröftugur en þær fyrri á svæðinu. Þetta kom fram á upplýsingafundi almanna varna í dag. Lögreglustjórinn á Suðurnið sem segir óábyrgt að halda út í starfsum í bláalóninu miðaði aðstæður. Neyðarástand á gasana er til allra íbúa segir yfirmaði skrifstofu Palestínu flóttamanna hjálpar samanniði þjóðana í Brussel. Ríkistjórnin var sökuð um stefnuleysi í utanríkismálum í umræðum á alltingi í dag. Utanríkisráðar að vísaði því á bug. Algengt er að fólk noti snjalltækin sín ósjálfrátt, sjálfræðingur segir að fyrsta skrefi til að stjórna nátkunninni sé að þekkja eigin hegðun. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og kastlausi. Næstu fréttatíma er hjá okkur í útvarp á sjónvarpurslega 10 kvöld en nýjustu fréttir má alltaf nálgast inn á rúbundurís. En við ætlum að setja gott að sinni, verðið sæl. Á rúf í kvöld. Skæin, heimildaþættir um lið í A, sem vann einstakt afrek í íslenskri knassmyndusögu þegar það varð íslandsmistari Karla fimm ár í röð. Í innsta hring, breskir sannsögulega í þættir um hvernig aðgerða sinnar komu í veg fyrir morð á þingmanni verkamannaflokksins og leistu upp hóp nýnarsista. Silfrið, bein útsending þar sem atburðið